Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня покажу, как с помощью фольгированного утеплителя сделать фактуру коры дерева. Покажу на небольших примерах, но такой способ можно применить и в больших работах. И еще, чем толще вы возьмете утеплитель, тем фактурнее будет кора дерева. Сегодня я буду делать цветочные горшки в виде пеньков, а формой будет служить вот такой утеплитель, который продается в хозяйственном магазине. Обратите внимание, что здесь вот такая интересная фактура, которая будет создавать имитацию коры дерева. Мне нужна какая-то основа. Кстати, эта форма будет многоразовая, поэтому кусочек картона можно и потолще взять. Здесь я подклеиваю тоже скотчем. Теперь смотрите, если я вытащу банку, то нестабильная получается у меня форма. Форма будет прекрасно держаться у тех, у кого толстый утеплитель. Здесь всего-навсего я вот так усилю картоном вокруг. И все. Все, я вытаскиваю баночку. И у меня, посмотрите, вот такая форма. Заливаю первую порцию гипса совсем немного на дно. На одну часть воды две части гипса. Она уже не проваливается, гипс уже начинает схватываться. Ставлю так, чтобы у меня здесь равномерно распределился гипс, когда буду заливать вот здесь. Чтобы бутылка не всплыла, можно налить водичку в нее. И заливаю сюда вот в промежуток. Высоту выбирайте сами. Не обязательно до самого верха заливать. Остатки гипса можно использовать в любых формочках. У меня есть вот такая интересная форма лягушонка. Я хочу его использовать как раз в работе. Теперь жду, когда это все застынет. Друзья, у меня уже прошло больше полчаса. Отливка еще теплая. За это время я успела сделать еще вот в такой банке. Побольше немножко будет пенек. Основной элемент можно будет использовать еще раз. Шов еле нашла. Так он спрятался. Форму опять можно будет всю собрать, картоном обклеить. И делайте сколько угодно таких пенечков. Бутылочку здесь я подрезаю. Если бы бутылка была ровная, можно было вытащить свободно. Потом, когда надо вставлять. Но так как она имеет рельеф, она у меня отсюда уже не выйдет. Сверху можно сделать кольца, как у дерева. Просто процарапать. Ну вот смотрите, у меня настолько крепкий гипс, что уже через полчаса с ним очень сложно работать. Марка g 5 Хабесский завод выпускает. Вот такой хороший гипс. Он, конечно, с примесями, потому что написано, что здесь еще алибастер. Можно было даже где-то какие-то неровности специально сделать. Но в начале заготовку надо будет хорошо высушить. Друзья, решила сразу вытащить и эту заготовку. Здесь гипс еще помягче. Вот из гипса очень легко это все делается. Сделаю под сучок основу. Остальное я потом буду дорабатывать. Вот. Пусть это все высыхает. Друзья, у меня немножко не досохло, но мне уже не терпится продолжить дальше. Грунтую белой акриловой краской. У меня очень густая краска, поэтому я добавляю еще воду. Может быть, кому-то понравится просто вот такая баночка под дерево. Ее останется только закрасить. У меня очень часто получается так, что планируешь одну работу, а делаешь сразу несколько. Решила не оставлять уже эту заготовку, а тоже с ней поработать. Друзья, можно, используя формы, делать какие-то композиции на пеньке. Формы различных животных, лягушек, ящерица, жуки, бабочки. 
У кого нет вообще форм, можно это все вылепить. У меня есть холодный фарфор, это может быть мягкий пластилин, соленое тесто, любая покупная масса для лепки. Если фигурки из гипса, то лучше всего их посадить на шпаклевку. Если лепим из какой-то массы, то лучше приклеивать на клей ПВА. Мне понравилась форма смазывать маслом. И уже очень красиво смотрится. Мне нужна будет только голова совы. Показываю элементарные такие моменты. Тоже как идея. Когда уже буду добавлять цвет, тогда будет уже все это виднее. Гипсовая лягушонка использую. Лягушонок высох. Я его смачиваю водой. Теперь наношу шпаклевку. Прижимаю. Он же у меня ровный. Банка-то неровная. Поэтому здесь можно добавить шпаклевку. А можно тоже из любой массы сделать. Мне хотелось вам показать побольше вариантов. Влажной кисточкой выравниваю, вот чтобы у меня не было пустоты под ним. Смотрите, как здорово приклеилось все. Друзья, с такой работой, я думаю, с удовольствием справится любой ребенок. Но я вам скажу, что я тоже получаю вот прям массу удовольствия. Вот, казалось бы, всего лишь там какие-то листики приклеить, лягушонка. Не знаю, камера передает белый цвет или нет. Можно было даже больше обыграть композицию. Ну, все. С этой стороны ничего не буду делать. Вот пусть будет кора дерева. За ночь масса у меня подсохла. Я подготовила различные акриловые краски. Друзья, я постепенно добавляю различный цвет коры дерева. Смотрите, как проявляется. Интересный рисунок. Много краски нельзя брать сразу. Более светлый цвет. Чем больше оттенков, тем красивее будет смотреться. Если что-то не нравится, берем опять темный цвет и перекрасить можно в любой момент. Все это можно сделать в монохроме, не обязательно делать цветным. Друзья, хочу показать, вот я более тщательно все прорисовала. Здесь я уже делала более тонкую прорисовку, вот эти точечки растушевку, которая требует побольше времени. Поэтому не стала все до точности показывать. Добавила зеленого, как будто это мох. Покрываю акриловым лаком. Картон или фетр нужно будет подклеить снизу, чтобы гипс на столе не оставлял следов и не царапал ничего. Какая интересная фактура дерева. Получается более естественно, чем сам начинаешь что-то там процарапывать. Друзья, применить такой пенек можно в качестве карандашницы, цветочного горшка, вазы для цветов, подсвечника. Кто что придумает.
Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!